Właśnie osiągnąłem najwyższy punkt wędrówki. Minęłem właśnie starutką cerkiew. Trafiłem na warunki nie za ciekawe, bo... No, łatwo nie jest. Trzeba było przecierać szlak, zrywa się wiatr i naprawdę jest odczucie takiego mocnego chłodu. Wspinaczka na kozie żebra. Pogoda się troszeczkę popsuła przede mną. Stare, zapomniane osady, łemków. Zerknijmy na brunary. No i reszta przygód dalej. Witam pięknie w kolejnej wędrówce. Bardzo się cieszę, że znowu wracam na szlak, bo po montażach ostatniej wędrówki z Jordanii trochę się zasiedziałem w domu, więc muszę się rozchodzić no i zacząć przygotowywać się do kolejnych wojaży. A dzisiaj jestem w miejscu bardzo dla mnie ważnym, wyjątkowym miejscu, które bardzo lubię. Chyba moje naj Najbardziej ulubione pasmo górskie w Polsce Beskid Niski, Sercu Bliski Nie byłem tutaj już z rok, może dłużej, więc chętnie sobie przypomnę tą energię, nastrój i klimat tych miejsc Nigdy nie byłem tutaj z kamerą, więc dzisiaj naprawię ten błąd i spróbuję zrobić jakąś fajną relację no i odkryć znowu kilka fajnych miejsc. Także ruszam przed siebie, a zaczynam w miejscowości Brunary. Tutaj miałem okazję dzięki Alicji przenocować i zostawić auto. No i zrobię taką pętlę, pewnie z czterodniową i wrócę tutaj podziękować serdecznie i odebrać auto i pojechać dalej w Polskę. Także już bez zbędnego gadania zerknijmy na Brunary. Jest tutaj fajne miejsce, obiekt, który zaraz pewnie pokażę. No i reszta przygód dalej. No pogoda się trafiła, jest druga połowa lutego, a naprawdę już czuć wiosnę w powietrzu, także sezon wędrówek po Polsce, czas zacząć.
za mną pierwsze kilometry dzisiejszej wędrówki no i teraz jestem w Hańczowej minęłem właśnie starutką cerkiew no a sam szlak, no łatwo nie jest powiem szczerze wysoko jeszcze zalega sporo śniegu no i to też opóźnia marsz no a tam gdzie śniegu nie ma no to jest sporo błota więc więc no, czuję to w nogach, szczerze mówiąc. No i e, pogoda troszeczkę się psuje, bo zaczęło wiać. No i jest odczucie zimne, jest dużo większe. No a teraz przede mną e, wspinaczka na kozie żebro. Kozie żebra. Właśnie osiągnąłem najwyższy punkt wędrówki. Kozie żebra. 847 metrów nad poziomem morza. No a że e, robi się już ciemno, no niestety jeszcze dzień jest e, krótki, to dzisiaj się już pożegnam i schodzę e, do miejsca, gdzie zanocuję. Jeśli e, znasz GSB, to pewnie się domyślasz, e, gdzie będę nocował. No, fajnie jest być znowu w tych, w tych miejscach, którymi wędrowałem po głównym szlaku beskickim. Fajnie jest sobie to wszystko przypomnieć. No, jest zupełnie inaczej niż kiedy tutaj byłem ostatnim razem. Było ciepło, teraz jest zimno, a szczególnie teraz zrywa się wiatr i naprawdę jest odczucie takiego mocnego chłodu. Także. Zbiegam tutaj na dół i do zobaczenia jutro.
Witam serdecznie w kolejnym dniu wędrówki. Pogoda się troszeczkę popsuła, jest zimno, ale za to bardzo klimatycznie. No a ja ruszam dalej, żegnam się z fragmentem głównego szlaku beskiskiego, którym podążałem wczoraj. No i zagłębię się tutaj w tereny Beskidu Niskiego, na tereny Łemkowszczyzny. Przede mną stare, zapomniane osady Łemków i ich historia, także ruszam żwawo przed siebie. Jest klimat, jest nastrój, a w zasadzie to był, bo teraz jestem na fragmencie szlaku niebieskiego z Rzeszowa do Grybowa. Wczoraj zresztą też nim szedłem przez, przez pewien etap, natomiast no, 
teraz, kiedy tutaj chciałem się wspiąć na Jaworzynkę koniecz Koniecznianską, no to trafiłem na warunki nie za ciekawe, bo nie dość, że pod górę, to jeszcze zapadałem się po uda, więc trzeba było przecierać szlak i teraz próbuję dalej iść, ale no zapadam się mocno, więc, więc muszę przejść ten etap, żeby odkryć kolejne łemkowskie miejsca, no i, no i znaleźć też nocleg. Wolno dzisiaj idę, wolno. Nie, na szczęście nie, nie mam y, wiele kilometrów do przejścia, więc myślę, że jeszcze za dnia uda mi się y, znaleźć y, schronienie no i przenocować. A teraz przedzieram się dalej. Po kolana mokre. I zaskakujący jest Beskid Niski. To jest idealne miejsce na wędrówkę. Te łemkowskie wsie, zabudowa, no i te nieistniejące miejsca, architektura, stare cerkwie. Moc, moc miejsc do odkrycia. Podczas wędrówki wszystko smakuje sto razy lepiej. Napić się wody z cudownego źródełka. Nad raną zrobiło się pioruńsko zimno, luty, podkuj buty, więc przygotuję sobie śniadanie. Warto czasem zejść ze znakowanego szlaku. No jest pretekst, żeby wrócić i myślę, że zrobię to. 